Os horticultores da Pova de Varzim tentam lentamente voltar à normalidade. Na passada quarta-feira, um mini tornado que se formou no mar devido ao forte vento destruiu o trabalho a cerca de 50 famílias ao varrer estufas e colheitas. No terreno ainda estão a ser feitas as avaliações, mas estima-se que os prejuízos causados pelo mau tempo rondem os 2 milhões de euros. Os estragos, de facto, atingiu aqui uma bastante área de, de estufas, de hortícolas. Estamos a falar, por exemplo, em, em, de 50 a 60 famílias, ou seja, 50 a 60 explorações agrícolas que foram afetadas. Como representante de toda a comunidade hortícola, a Orpozin já acionou todos os meios necessários para tentar resolver a situação com a maior celeridade possível. No dia seguinte ao desastre, foi para o terreno ajudar as pessoas a tentar recuperar alguma coisa dentro dos destroços. A Direção Regional da Agricultura também já esteve no terreno, mas ainda não confirmou se as pessoas vão receber algum tipo de ajuda. Agora, a Direção Regional anda no terreno a fazer levantamento para que de facto, a ver se de facto existem ajudas. As despesas a partir de agora vão aumentar e nem todos os horticultores têm possibilidade para as afrontar. Colocar novas estufas e não fazer plantações são os problemas que esta população vai ter de enfrentar. Uma estufa custa, por exemplo, 10 mil euros, por exemplo, um supor, 10 mil euros uma estufa. Não é só esses 10 mil euros dessa estufa que a pessoa tem prejuízo. Foi esses 10 mil euros que eram deles, já de investido. Precisa de outros 10 mil ou mais para tornar a construir nova estufa. Mas é que a estufa não é só a estufa. A estufa, pois, tem regras dentro, tem, tem automatismos que danifica tudo, portanto, é tudo isso depois é contabilizado. Mas ainda tem mais, é que temos que fazer contas também à própria eh, horticultura, ao valor que tem dentro, porque nenhuma delas está vazia. Como associação que tem como função informar e formar os horticultores, a Orpozin garante que vai tomar todas as medidas legais para que as pessoas não tenham de voltar a passar pela situação de há um ano atrás. A associação lembra que está comprometida com os habitantes, uma vez que vive única e exclusivamente da horticultura. Aquilo que depender de nós, é, que nós, através da associação, se possa chegar aos meios legais e fazermos força, fazermos pressão, é, é isso garante que estamos a fazer e vamos continuar a fazer. Muitos horticultores não ficam em casa à espera da ajuda que sabem que vai demorar. Tentam, de alguma forma, salvar o que restou em pé. Mas com o um mau tempo... A rondar o país, basta um pouco de vento para que o pouco que se aproveitou desapareça. A gente vive disto, uh, ainda há dois meses gastámos 3 ou 4 mil euros aqui para meter plásticos novos, porque estes plásticos são novos, foi toda a vida. José Correia vive da horticultura, investiu cerca de 60 mil euros na sua produção e afirma que os prejuízos já rondam os 35 mil. Já pediu orçamentos em várias empresas e com ou sem ajudas irá voltar a pôr em pé o seu terreno hortícola. Eu também não vou estar um, um ano à espera, vou, vou me empenhar por pedir orçamentos, já pedi algum, alguns orçamentos, ando a ver, e, e se calhar vou optar por construir à minha conta e se vier alguma ajuda, o uh, que vai tardar, mas se vier é, é sempre bem-vinda, não é assim? Um desejo que não se avizinha fácil. O presidente Orpozin lembra que as pessoas vão ter grandes dificuldades em recuperar deste desastre, porque com um número tão elevado de perdas, o negócio começa a deixar de ser rentável. Alguns horticultores garantem que vão desistir de montar novamente estufas se não receberem ajudas económicas, um cenário que seria prejudicial para o Conselho e a região norte, uma vez que a horticultura é uma atividade bastante produtiva na Póvoa de Varzim.